Tô tapindo. Zaregistruj se na World of Warships a získej obří bonus. Tak ještě máš jednu šanci na to boční, ale. <laughs> to zase nestih, víš? Ne. Ti to říkám furt, že mě To jsou sami Facebooky, Instagramy a aby si se věnoval práci, to ne. <laughs> Tak půlka Rakaru za náma, jsme ve vytouženém uh, uh, bivaku dní volna. Mám radost z toho, jak to dneska šlo, že jsme se udrželi. Uh, cíl byl neudělat chybu a dotáhnout to do volného dne, což se podařilo. Zajeli jsme i top trojku, respektive třetí flag. A, a myslím si, že je to velmi, jsem za to vděčný, jsem rád, že, že je to tak, jak to je a teď nás čeká druhá půlka Dakaru, která má být údajně těžší, tak jsem zvědav, co, co na nás nachystají a, a jak si s tím poradíme a věřím, že poradíme. Děkuju. Je to jednoduché, proč skládám tam rychleji než Jarda. Za prvé mám víc zkušeností, dělám to rád a ráno si přivstanu, abych na to měl dostatek času. Jarda má super moderní dvousekundový stan, který se rychle rozkládá, ale to finále prostě jde líp těm zkušeným, když to řeknu, matadorům jako jsem já. Majský kalendář, Hoši, dělali jste tečku? Vy jste banda, fakt. Tak. Furt to neubývá. Jsem už to tak dlouho. Uh, tak dnešní etapě není toho moc co říct. Z auta jsme vylezli prakticky jenom v neutralizaci, ale že zase podal výborný výkon. A, a co se týče nějakých problémů navigaci nebo co se auta týče, tak jsme nemuseli řešit nic. Uh, jediná taková smutnější událost, která aspoň pro mě, je to, že, že mi Ale, Aleš málem přijel kamarády, kteří se za mnou přiletěli podívat na závod. To mě trošku zklamalo. Ještě levá auta. Ty pčo, to nejde kudlu, hoši, to je vylít, nebo? Vácha, vácha. Vácha, vácha, vácha! Dneska ráno jsme si rozvěděli, že ty Aleš porazil o skládání stanu. Čím se to vysvětluje? Um, vysvětluji si to tím, že vstal o čtvrt hodiny dřív než já a svůj stan si zbalil mezi tím, co já jsem ještě spal a jak jsem ze stanu vylezl, tak už si ze mě dělal jenom legraci, ale mám připravenou odvetu na maratonskou etapu, která nás čeká v druhé polovině závodu, takže si těšte. Romantika. Little 
Mladej kluk, ty vole. 50 plus. Noc, noc. Noc byla dlouhá. Já, já jsem se domluvil, je to on takhle. Ví se, to je v prdě. To, a s tímhle, s tímhle materiálem si celý den. Ne, hele, dělá se legraci. Maratonská etapa, že jo. První půlka dobrá, dojeli jsme do bivaku, v bivaku. Mě byla zima, teda, mě osobně. Já jsem nechtěl spát v tom velkým, v té jídelně, takže jsem si tam našel nějaký místečko. Šel jsem se najít, než jsem se vrátil, tak už jsem byl odstrčený od pět metrů vedle. Kluci si vzali stany, já na to moc nejsem, takže já jsem spal pod čírým nebem, ale v průběhu noci jsem se asi od tří hodin přioblíkal a ráno, když startovali motorkáři, tak samozřejmě s první startovanou motorkou jsem stával taky, takže to vypadalo, že se vyspíme, ale moc jsme se nevyspali. Dneska dobrý, dneska jsme jeli zase, ale šede. Já nevím, asi jsem dost jako, řeknu, neskušený na to, abych ho hodnotil, ale jede přesně tak, jak řekl před startem. Nejde do rizika, ale nefláká se, nejede zase pomalu, jede přesně, asi si myslím, tak, jak by měl. Za mě výborný. Byl tam strom velký, ale se mu obydlí, než se mu vyhnout. Tak jsme ho trošku pocukrovali, a on trošku pocukroval nás. A vidíte tady následně. That's it for tonight. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Bye-bye.